and Dave with a star in the Kittle and episode like a lavacum swagam. So in the end of the day, star by a bold and smart actress on a the roles and while a flexible at Chi and Patino actress on it. So in the end of the day, star are an Amukanaka. Hi, Chichi. You know, I'm going to do it. Program like Swagat. What are you doing? Conflicts on a Chichi. No, no, I have a millet. 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 I Light like a Achan, <laughs> 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 I was like, I'm going to go to Side like a bowler, and I'm going to 
ഉണ്ട് നമ്മൾ ഡൈറ്റ് ചെയ്യാനോടെ പോയിരിക്കുമ്പോ അമ്മ ഇത് ചോറും കുറെ മാങ്ങാച്ചമ്മി ഇതൊക്കെ അന്നത്തെ ദിവസം പോയി വാങ്ങിക്കും തൈരും ചമ്മന്തി ഉപ്പും പുളിയും ഏതാണ് ഫേവറേറ്റ് കടുവും വാങ്ങി അപ്പൊ അതൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എല്ലാം എനിക്ക് ഈ ഷേർട്ട് ഒക്കെ ഇട്ട് ചേച്ചിയെ കണ്ടിട്ടേ സമറിൻ മേഖലയിലെ മഞ്ജു വാര്യറിന്റെ ഒരു മഞ്ചേച്ചിന്റെ ആ ഒരു ഒരു ഗുണ്ട ഇങ്ങനെ ഏ ഒരു ബബ്ലി ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു ഞാൻ ചെറിയ ഗുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പഴും മോശമൊന്നും ഇല്ല പാവം കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ബോയ്സ് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സ് കൂടുതലായിരുന്നു ബോയ്സുമായിട്ടായിരുന്നു കമ്പനി കൂടുതൽ മച്ച എടാ മച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്ക് തിരിച്ചു വന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് സ്ഥിരം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ബി ബി വഴി ക്രിസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫ്രണ്ട് ദുബായിൽ നിന്ന് തന്നെ വിളിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്രിസ്റ്റി എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ എവിടെയാന്ന് അറിയില്ലടാ പിന്നെ പാവൻ അന്ന് തന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാരെയും കൊണ്ടുപോകും നമുക്ക് മോളെ വിളിക്കാൻ പോയാലോ ഇനി നമുക്ക് ചേച്ചിയുടെ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അല്ല എനിക്ക് കുഞ്ഞിനെ വിളിച്ച് ഇവിടെ ആക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ ചാരിറ്റി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ആയി സ്വസ്തി എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് അപ്പൊ അവിടെ ഒന്ന് പോണം അപ്പൊ അതെ മോളെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം പിന്നെ എനിക്ക് എന്റെ രണ്ടു മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് സ്കൂൾ മേറ്റ്സ് അത് നേഴ്സറി മുതൽ അല്ല 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 അത് ഡിഗ്രി ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു അവർ കുറച്ച് പഠിപ്പിച്ച ആയിരുന്നു അവർ മാത്സ് ആയിരുന്നത് ഞാൻ എക്കണോമിക്സ് ആയിരുന്നു അതെ അതെ ഭയങ്കര മാത്രമല്ല ഞാൻ ഈ ഷൂട്ടിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മാത്സ് നിർത്തുക ശരിയാവില്ല അവർ നേഴ്സറി മുതൽ ഡിഗ്രി വരെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു എല്ലാവരും ഇപ്പം പല സ്ഥലത്താണ് ഒരാൾ ടെക്നോ പാർക്കിലായിരുന്നു ഒരാൾ ടീച്ചറാണ് അപ്പൊ അവരെ ഞങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എനിക്ക് അവരെ മീറ്റ് ചെയ്യണം അതൊക്കെ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് അപ്പം നിഷ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരുമിച്ച് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്റെ കൂടെ നിക്കാങ്കിൽ പോന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകും അപ്പം ചേച്ചിയുടെ ഡയറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അറിഞ്ഞു ഏഹ് വീട്ടിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മള് പൊളിച്ച് സത്യമായ ഒരു ഫൺ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ശരിക്കും പക്ഷേ ഈ കാണുന്ന ഒന്നും സീരിയസ് ആയിട്ടല്ല കേട്ടോ ഞങ്ങള് അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നപ്പോ തന്നെ അച്ഛൻ ഒന്ന് പറയും ഏഹ് അമ്മ അപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുന്ന് സ്കോറിങ് ഫുൾ ഓൺ ആണ് എല്ലാരും അതുകൊണ്ട് കട്ടക്ക് കട്ടക്ക് നിക്കുകയാണ് ആൾക്കാര് ഇതിപ്പോ നമ്മള് മാരിയാൻ കോളേജ് ക്യാമ്പസിനകത്ത് ഓക്കെ ക്യാമ്പസിനകത്ത് ഒരു പഠിച്ചത് ഇതാണ് എന്റെ ഓർമ്മകളായി വിളങ്ങുന്ന കോളേജ് എന്തോ ഒരാൾ തിമിർത്തത ദൈവമേ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പോയാൽ കൊള്ളാം ഞങ്ങള് എക്കണോമിക് ഫ്രണ്ട്സ് ഞങ്ങള് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കാരണം എല്ലാവരും പല സ്ഥലത്താണ് എന്റെ പകുതി പേര് യു എസില് യു എയില് ബാംഗ്ലൂർ അപ്പൊ എല്ലാരുടെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഒന്ന് കൂടുന്ന ദിവസം ഇവിടെ വന്ന് ഒന്ന് കൂടണം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിലിരിക്കുക ഇത് സർവോദയ സ്കൂളിന്റെ സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളാണ് അപ്പൊ കൊച്ചിനെ വിളിക്കാൻ വരുമ്പോൾ പഴയ ഓർമ്മകൾ എന്ന് ഞാൻ ഈ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഉള്ളപ്പോഴാണ് മിക്കവാറും പോകുന്നത് ഞാനിപ്പോ മിനിങ്ങാന്ന് വന്നു അപ്പം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വരുമ്പം പോകണം എന്നുള്ളത് അവളുടെ ഒരു ഇതാണ് ആലപ്പുഴയിലേക്ക് വരണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഞാൻ അനാഥയാന്ന് വിചാരിക്കും ഹലോ എക്സാം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല നല്ല അപ്പൊ ആ പ്രോമിസ് നിറവേറില്ല എന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രോമിസ് കൊടുത്തു അതായത് ടെൻത്തില് എനിക്ക് നയന്റി എബോവ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ യു എസിൽ കൊണ്ടുപോകണം അമ്മ അമ്മ കൊണ്ടുപോയില്ല നോക്കട്ടെ ഇത് പ്രോമിസ് ആണേ ഇതിപ്പോ എല്ലാരും കേട്ടോ ഞാൻ പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രസ് മീറ്റ് തന്നെ നടത്തിക്കളെ ഈ അമ്മ ഇങ്ങനെ വഴക്കളിയാണോ അച്ഛൻ ഭയങ്കര കൂൾ മൈൻഡ് അമ്മ ഇങ്ങനെ ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യത്തിന് 
ഞാൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആവത്തില്ല അമ്മ പറഞ്ഞു സത്യം മൊത്തം പറയാൻ പറഞ്ഞു സത്യം മൊത്തം സത്യം മാത്രമേ ഇന്ന് ഇപ്പൊ അമ്മൂമ്മയും പറഞ്ഞു ഞാൻ എല്ലാരോടും പഠിപ്പിച്ചേക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് സത്യം മാത്രമേ പറയാവുന്ന അവളുടെ അംബീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബുള്ളറ്റ് പഠിക്കണം എനിക്ക് ഗോൾഡ് വേണ്ട ആ ഗോൾഡ് എല്ലാം എനിക്ക് എടുത്ത് വെച്ചേക്കണം എന്തിനാ എനിക്ക് എബ്രോഡ് പോകുമ്പോ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പോണം എനിക്ക് വേൾഡ് ടൂർ പോണം അതിന് തന്നാ മതി അവൻ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് കാശ് ഉണ്ടാക്കി മോള് പോകെ ഗോൾഡ് എനിക്ക് ദയാന്നാണ് പേര് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ജാനി എന്ന് വീട്ടിൽ വിളിക്കും ജാനി ജാനി ദയാന്ന് അച്ഛനിട്ട പേരാണ് വീട്ടിലോട്ട് പോക്കോ ഓക്കെ സമൂഹത്തിൽ പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു മരണത്തേക്കാൾ ആൾക്കാർ പേടിക്കുന്ന ഇതെന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ആൾക്കാർ ഭയങ്കര പേടിയാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ പേടി അങ്ങ് മാറണം ക്യാൻസർ ഒന്നും ക്യാൻസർ കാരണം ഞാൻ കുറെ ഇപ്പൊ കുറെ നാളുകളായിട്ട് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിനെയും ഈ ആർസിസിലും ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ എനിക്കറിയാം ഇതിൽ പേടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫാക്ടറി വേണ്ട കാരണം ഇപ്പൊ ഇതിന് ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെന്റും ചികിത്സയും നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇപ്പം ഉള്ള ആർക്ക പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടോ അവരോടൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളിതൊരു മഹാരോഗമായിട്ട് കണക്കിലെടുത്ത് ആ പേടി മാറ്റണം ആ പേടിയാണ് യഥാർത്ഥ ക്യാൻസർ ആ പേടി മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും തുടക്കത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിന് നമുക്ക് മെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എല്ലാ വർഷവും നമുക്ക് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മെയിൻലി ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആണ് അപ്പം എല്ലാ വർഷവും ഇത് ചെക്കപ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തുടക്കത്തിലെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് സുസ്തി ഇതിനകത്തിപ്പം ശ്രീ ഗോപിനാഥ് ഐ പി എസ് ഐ ജി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഗോപി സാറുണ്ട് ഡോക്ടർ യാമിനിയുണ്ട് ഡോക്ടർ സോണിയുണ്ട് ദീപുണ്ട് ഡിംബിളുണ്ട് തങ്കശൻ ചേട്ടനുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ അവരൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് കാരണം എപ്പോഴും എല്ലാവരും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അല്ല കേട്ടോ ഒരുപാട് എല്ലാവരും വരും ഡോക്ടേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ബോർഡ് ഉണ്ട് ഒരു ഇതുണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും ബാ ഡേവിത്ത സ്റ്റാറിലെ മഞ്ജു ചേച്ചിയുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു എൻറ്റയർ ഡേ മഞ്ജു ചേച്ചിയുടെ ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസസ് മഞ്ജു ചേച്ചി കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നെല്ലാം കവർ ചെയ്യണം അപ്പം മഞ്ജു ചേച്ചി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പോവുമായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇത് ഗോപി സാറാണ് ഹായ് സാർ ഐ ജി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഗോപിനാഥ് ഐ പി എസ് ചേച്ചി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം സാറിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് സ്വസ്തിയെ പറ്റി ഒന്ന് അറിയണം എന്നുണ്ട് ഈ സ്വസ്തി ഫൗണ്ടേഷൻ ശരിയായിട്ടൊരു സാമൂഹ്യ സേവന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മഞ്ജു സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആണ് മഞ്ജു ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രസ്റ്റിയാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സഹകരിക്കുന്ന ആളുമാണ് ഞങ്ങൾക്കതുകൊണ്ട് മഞ്ജു സിനിമാ താരം എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഞങ്ങളുടെ ഒരാളായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മഞ്ജുവിനെ കാണുന്നത് ആദ്യം ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന ഒരു പതിനായിരം പേരെയെങ്കിലും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ സ്ക്രീനിങ് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ മാത്രമാണ് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സ്വീകാര്യത ഇതിനുണ്ടാക്കിയത് മഞ്ജുവിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഞങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന് ആളുകൾ വരുമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് ഞാനാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒരു ഒരു ആശങ്കയുണ്ട് നമുക്ക് ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും അത് മാറിയത് മറ്റ് പല സെക്ടറിലുള്ള ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആർ സി സിയിലെ ഡോക്ടേഴ്സ് വളരെ കൂടുതൽ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന്റെ ഒരു മെയിൻ ഇത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ പോലുള്ളവര് വന്നിട്ട് ഈ സെലിബ്രിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നവര് വന്നിട്ട് ഞങ്ങളും ഇതിന് ചെക്കപ്പിന് പോയി എന്ന് പറയുമ്പം അവർക്കും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് ഡോക്ടർ സോണിയ ഡോക്ടർ യാമിനി ഞാൻ അവസാനം ഒന്നുകൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഇവരെല്ലാവരും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ഇവരൊക്കെ അവരുടെ കൺസൾട്ടേഷൻ കൺസ
പിന്നോക്കം പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് 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 ബിക്കോസ് ആ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് അത്രത്തോളം ഒരു എനർജി ഉണ്ട് ആ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഇവരുടെ കൂടെ കൂടിയാൽ ഇറ്റ്സ് കുറച്ച് എനർജി നമുക്കും എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ചാരിറ്റബിൾ കാര്യം സൊസൈറ്റിക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം എന്ന് എപ്പോഴും ഒരാഗ്രഹം നമുക്കും കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ചുമ്മാ അങ്ങ് പോയി തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഐ എം എയുടെ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് കാണും അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു വിസിബിലിറ്റി കൊടുക്കാൻ മഞ്ജുവിനെ പോലത്തെ ആൾക്കാരാണ് നമുക്കൊരു വിസിബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ല ഞങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് ബഡിയാണ് ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മഞ്ജുവിന്റെ ഒരു കരിയറില് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഇതായിരിക്കും പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡിമ്പിള് പ്രധാനമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരാളാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിമ്പിൾ എന്റെ ഷീസ് മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്റെ വളരെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സ്വസ്തിക്ക് ഒരു തീം സോങ് വേണം എന്ന് വളരെ നാളുകളായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ സാബു ചായൻ സാബു ചെറിയൻ അദ്ദേഹം സാബു ചായൻ വഴി ഞങ്ങൾക്ക് ഔസേപ്പൻ സാർ മ്യൂസിക് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സിംഗർ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് മമത മമതയാണ് ഞങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മമതയും സ്റ്റീഫൻ അപ്പോൾ മമത പാടിയിട്ട് ഹരിനാരായൺ ലിറിക്സ് എഴുതിയിട്ട് ഒരു സോങ് ഞങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരുന്നു എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആണത് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ആ സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞെന്താ വെച്ചാൽ അതിൽ ചെയ്യുന്ന ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ മുട്ട അടിക്കണം ഓ സുജിത്തിന് ഹസ്ബൻഡിന് ഇടയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന മൂന്നാല് ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പിലായിരുന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പം ഈ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റിനെയും വേണം ഈ ആർട്ട് ഒരാളില്ല ഞങ്ങൾ തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ തപ്പുന്നു ഫിലിം ആർട്ടിസ്റ്റിനെ തപ്പുന്നു ഒരുപാട് ഒരു ഈ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് റിക്കവർ ചെയ്ത ആൾക്കാരെ വരെ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു തന്നു പക്ഷെ അവരാരും വില്ലിങ് അല്ല അപ്പോൾ അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി ഞാൻ ചെയ്യാം പക്ഷേ എനിക്ക് ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള അങ്ങ് സങ്കടത്തിൽ പോയി ഞാൻ ഏറ്റവും പോയി ഹസ്ബൻഡ് ഏറ്റു എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഡിമ്പിള് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഇത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ വാവിട്ട് കരഞ്ഞു ഇപ്പോഴേക്ക് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണെന്ന് പറയും ഈ ഫസ്റ്റ് എന്നെ സുജിത്ത് ഇത് വന്ന് കാണിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കരഞ്ഞു ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഫോൺ ചെയ്ത് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ കരച്ചിലായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഏങ്ങി ഏങ്ങി കരഞ്ഞപ്പോൾ ഡിമ്പി പേടിച്ചു നീ എന്തിനാ കരയുന്നത് എന്താ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു കണ്ടു ഞാൻ ഞാൻ പ്രോഗ്രാം കണ്ടു അപ്പൊ ഡിമ്പി സ്വസ്തിക്ക് എ ബി ഐ വേർതിരിക്കാനാവില്ല അവരുടെ ഡൈവോഴ്സ് ഒന്നും നിൽക്കില്ല നിൽക്കില്ല അപ്പൊ അത്രത്തോളം കമ്മിറ്റഡ് ആണ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് തിങ് ഹീ ഈസ് ഒരു ഒരു അവസരത്തിലും മുന്നോട്ട് വന്ന് ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ആളുമല്ല സാധാരണ അങ്ങനെയാണല്ലോ നിർമ്മാണം സംവിധാനം സഹ എല്ലാവരും ഒരാളെന്നാണ് എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളെ എല്ലാം പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചതിൽ അപ്പൊ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ചാർട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇനി എന്താന്ന് അറിയത്തില്ല മനുഷ്യ ചേനെ എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുവരാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ലഞ്ചിനുള്ള സമയം ആ ഏകദേശം ഏറെക്കുറെ ഏറെക്കുറെ അപ്പൊ നമുക്ക്